அசைவக்குறிப்பிடையிலும் சுயாதின இலத்திரன்கள் என்றால் என்னடு பாப்போம் அதுக்கு உதாரணமாக ஒரு சோடியம் அணு எடுப்போம் சோடியம் அணுவின் அணுவெண் வந்து பதினொன்னாக காணப்படும் எனவே சோடியம் அணுவில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையும் புரோத்தோன்களின் எண்ணிக்கையும் பதினொன்னாக காணப்படும் இதிலிருந்து சோடியம் அணுக்களில் உள்ள இலத்திரன்கள் இலத்திரன் நிலையமைப்பு ரெண்டு எட்டு ஒன்று என எழுதலாம் இத ஒரு சக்தி மட்டத்துல இவ்வாறு காட்ட முடியும் இங்கு பார்த்தா இறுதி இலத்திரன் வந்து இந்த ஒரு இலத்திரன் வந்து இறுதி சக்தி மட்டத்துல காணப்படுகிற இறுதி ஓட்டுல எனவே இது வந்து சோடியம் கருவை விட்டு தூரமாக காணப்படும் எனவே சோடியம் கருவுடன் உள்ள கவர்ச்சி வந்து குறைவாக காணப்படும் இந்த இலத்திரனுக்கு எனவே இந்த இலத்திரன் வந்து சுயாதீனமாக அசையும் இந்த சுயாதீன அசைவினால மின்கடத்திகள்ல மின்கடத்தல் நிகழும் மின் காவலிகள் மின்னை கடத்தாத பதார்த்தங்கள் யாவும் மின் காவலிகள் என அழைக்கப்படும் மின் காவலிகளுக்கு உதாரணமாக எபனைட் என்ற பதார்த்தத்தை குறிப்பிட இயலும் மின் காவலிகளின் அணுக்களுக்கிடையில் வலிமையான பங்கிட்டு வெளி பிணைப்பு காணப்படும் எனவே இங்கு பிணைப்புக்கள் உடையக்கூடிய சாத்தியம் இல்ல இதனால் சுயாதி நிலத்திரன்கள் உருவாகாது எனவே இங்கு மின் கடத்தல் நிகழாது மின் குறை கடத்திகள் மின்னை குறைவாக கடத்தக்கூடிய திரவியங்கள் யாவும் மின் குறை கடத்திகள் என அழைக்கப்படும் மின் குறை கடத்திகள் வந்து சில வேலை மின்னை கடத்தும் சில வேலை மின்னை கடத்தாது இங்கு மின் குடுத்து மின் குறை கடத்திகளுக்கு உதாரணமாக நான்காம் கூட்டம் மூலகங்களை குறிப்பிடையிலும் பொதுவாக நான்காம் கூட்டம் மூலகங்கள் மின் குறை கடத்தியலாக தான் காணப்படும் மின் குறை கடத்தியலின் அணுக்களுக்கிடையே நலிவான பங்கீட்டு வலு பிணைப்பு காணப்படும் எனவே இந்த பிணைப்பு வந்து உறுதி இல்ல சில சந்தர்ப்பங்கள்ல உடையும் இவ்வாறு உடைந்தால் சுயாதீன இலத்திரன்கள் தோற்றுவிக்கப்படும் அந்த சுயாதீன இலத்திரன்களின் அசைவினால மின் கடத்தல் நிகழும் மின் குறை கடத்தியல் இரு வகைப்படும் உள்ளீட்டு குறை கடத்தி வெளியீட்டு குறை கடத்தி முதலாவது நாங்க உள்ளீட்டு குறை கடத்தியல பத்தி பார்ப்போம் உள்ளீட்டு குறை கடத்தியலுக்கு உதாரணமாக இயற்கையில் உள்ள சிலிக்கன் ஜேமானியம் போன்றவற்றின் பளிங்கு அல்லது சாலகத்தை குறிப்பிட இயலும் இங்கு பூச்சியம் கேள்வின் வெப்பநிலையில சிலிக்கன் பளிங்கு அல்லது சாலகம் அமைந்துள்ள விதம் தான் இந்த உருவத்துல காட்டப்பட்டிருக்கு எனவே நாங்க சாதாரணமான ஒரு நடுநிலையான சிலிக்கன் அணு எடுத்தா அதில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காக காணப்படும் அதை வச்சு இலத்திரன் நிலை அமைப்பு ரெண்டு எட்டு நான்கு என எழுதலாம் ஆகவே ஒரு சிலிக்கன் அணுவின் இறுதி ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை நான்காக காணப்படும் எனவே பங்கீட்டு வலு பிணைப்பின் மூலம் மேலும் நான்கு இலத்திரன்களை பங்கீடு செஞ்சு கொண்டா இலத்திரன்களின் இறுதி ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை எட்டாக மாறி அது உறுதி நிலையை அடையும் இந்த சாலகத்துல அதுதான் நடந்தீங்க உதாரணமாக இந்த இந்த சிலிக்கன் அணுவை எடுத்தா அதை சூழ நான்கு சிலிக்கன் அணுக்கள் காணப்படும் எனவே இந்த சிலிக்கன் அணுவின் இறுதி ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள் நான்கு என எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமான ஒரு சிலிக்கன் அணுவோட இறுதி ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை நான்கு ஆகவே இது மேலும் நான்கு சிலிக்கன் அணுக்களோட பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பை மேற்கொண்டு நான்கு இலத்திரன்களை பெற்று பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பை உருவாக்கி உள்ளது ஆகவே இங்கு உறுதியான பங்கீட்டு வலு பிணைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சாலகத்துல எனவே இங்கு பிணைப்புகள் உடைக்கப்படவில்லை இதனால சுயாதீன இலத்திரன்களும் உருவாக அல்ல எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல மின் கடத்தல் நிகழாது எனினும் வெப்பநிலை பூஜ்ஜியம் கேள்வினை விட அதிகமான சந்தர்ப்பத்துல சிலிக்கன் சாலகத்தில் உள்ள பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகள்ல சில பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகள் உடையும் அவ்வாறு உடைந்து சுயாதீன இலத்திரன்களை தோற்றுவிக்கும் எனவே அந்த இலத்திரன்கள் சுயாதீன இலத்திரன்களாக மாற முன்பு பிணைப்பில் காணப்பட்ட இடத்துல ஒரு வெற்றிடம் ஒன்று உருவாகும் நேரேற்றம் கொண்ட ஒரு வெற்றிடம் உருவாகும் இந்த வெற்றிடம் வந்து துளை என அழைக்கப்படும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல நடுநிலையாக காணப்பட்ட ஒரு சிலிக்கன் சாலகத்துல சிலிக்கன் சாதாரணமான ஒரு நடுநிலை சிலிக்கன் அணுவுல நேரேற்றம் கொண்ட புரோத்தோன்களும் இலத்திரன்களும் மறையேற்றம் கொண்ட இலத்திரன்களும் சமனாக காணப்படும் எனினும் இந்த சந்தர்ப்பத்துல ஒரு நேரேற்றம் கொண்ட துளை ஒன்று மேலதிகமாக உருவாக்கப்பட்டதால இங்கு நடுநிலையற்ற நேரேற்றம் ஒன்று உருவாகியுள்ளது என கூற முடியும் 
எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து பிணைப்புகள் வந்து நலிவடைந்து உடைந்து சுயாதீன இலத்திரன்களும் துளைகளும் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சுயாதீன இலத்திரன்களினதும் துளைகளினதும் அசைவினால மின்கடத்தல் நிகழும் இங்கு சுயாதீன இலத்திரன்களும் துளைகளும் வந்து ஏற்ற காவிகள் என அழைக்கப்படும் அடுத்தது வந்து வெளியீட்டு குறை கடத்திகள் ஓர் உள்ளீட்டு குறை கடத்தியை வேறொரு மூலகத்தினால் மாசூற்றல் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் இங்கு மாசூற்றல் என்றால் கலப்படம் செய்தல் என கூற முடியும் மின்கடத்தலுக்கான காவிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும் அதாவது கடத்தலுக்கான சுயாதீன இலத்திரன்களினது எண்ணிக்கையோ காவிகள் துளைகளினது எண்ணிக்கையோ அதிகரிக்கப்படும் மாசூட்டலுக்கு மூன்றாம் கூட்டம் ஐந்தாம் கூட்டம் மூலகங்களை எங்களுக்கு பயன்படுத்த இயலும் முதலாவதாக நாங்க ஐந்தாம் கூட்ட மூலகத்தினால் மாசுற்றல் செய்வது எவ்வாறு என்று பார்ப்போம் இதற்கு எங்களுக்கு ஐந்தாம் கூட்ட மூலகங்களான பொஸ்பரஸ் ஆசனிக் என்திமணி போன்ற மூலகங்களை பயன்படுத்த இயலும் நாங்க உதாரணமாக பொஸ்பரஸ் மூலகத்தை பயன்படுத்துவோம் எங்களுக்கு தெரியும் பொஸ்பரஸ் மூலகத்திட அணுவெண் பதினைந்து எனவே இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையும் பதினைந்து அதை வச்சு இலத்திரன் நிலை அமைப்பு ரெண்டு எட்டு ஐந்து என எழுத இயலும் இங்கு பொஸ்பரஸ் அணுவின் இறுதியோட்டில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை ஐந்தாக காணப்படும் இந்த பொஸ்பரஸ் அணுவை சாதாரணமான ஒரு சிலிக்கன் சாலகத்துல மாசுற்றல் செஞ்சண்டா பொஸ்பரஸில் உள்ள இறுதி பொஸ்பரஸ் அணுவில் உள்ள இறுதியோட்டில் உள்ள இலத்திரன்களின் இலத்திரன்கள் வந்து சாலகத்தில் உள்ள சிலிக்கன் அணுக்களோடு சேர்ந்து பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புகள் உருவாக்கும் இங்கு பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புக்கு பொஸ்பரஸ்ட நான்கு இலத்திரன்கள் பங்கீடு செய்து கொள்ளப்படும் சிலிக்கன் அணுக்களோடு எனவே மேலதிகமாக ஒரு இலத்திரன் காணப்படும் இதில் ஒரு இலத்திரன் எஞ்சும் இந்த எஞ்சிய இலத்திரன் வந்து மாசூட்டல் மூலம் பெறப்படும் இலத்திரன் என அழைக்கப்படும் எனவே இங்கு வந்து மேலதிகமாக ஒரு இலத்திரன் மறையேற்றம் கொண்ட ஒரு இலத்திரன் காணப்படுகிறது எனவே இங்கு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒன்று மேலதிகமாக உருவாகியுள்ளது இதனால் இது என் வகை குறை கடத்தி என அழைக்கப்படும் இங்கு வந்து பொஸ்பரஸ் அணுக்கள் வந்து மின்கடத்தலின் போது மின்கடத்தலுக்காக இலத்திரன்களை வழங்கி உள்ளது எனவே இது வழங்கி அணு அல்லது தானி அணு என அழைக்கப்படும் அடுத்தது வந்து நாங்க மூன்றாம் கூட்ட மூலகத்தினால் மாசூற்றல் செய்தல் எவ்வாறு நிகழும் என்று பார்ப்போம் இதற்கு மூன்றாம் கூட்ட மூலகங்களான போரோன் எல்மினியம் இண்டியம் கெல்லியம் போன்ற மூலகங்களை பயன்படுத்த இயலும் இங்கு நாங்க உதாரணமாக போரோன் மூலகத்தை பயன்படுத்தியுள்ளோம் போரோன் அணுட அணுவெண் வந்து ஐந்தாக காணப்படும் எனவே அதை வச்சு இலத்திரன் நிலை அமைப்பு இரண்டு மூன்று என எழுத இயலும் எனவே போரோன் அணுவின் இறுதியோட்டில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாக காணப்படும் இந்த போரோன் அணுவ சாதாரணமான இயற்கையில் உள்ள ஒரு சிலிக்கன் சாலகத்தோடு கலப்படம் செஞ்சா இந்த போரோன் அணுவின் இறுதியோட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள் மூன்றும் இந்த சிலிக்கன் அணுக்களோடு சேர்ந்து பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புகளை உருவாக்கும் எனினும் இங்கு வந்து நான்கு பிணைப்புகள் உருவாக வேணும் சிலிக்கன் அணுக்களோடு சேர்ந்தா நான்கு பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகள் உருவாகணும் எனினும் இங்கு மூன்று இலத்திரன்கள் காணப்படுவதால மூன்று பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகளே உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு ஒரு பிணைப்புல வந்து இலத்திரன் பற்றாக்குறை ஒன்று ஏற்படும் ஒரு நேரற்றம் ஒன்று ஏற்படும் எனவே இத நாங்க மாசூட்டலின் மூலம் பிறப்பிக்கப்படும் துளை என அழைக்க முடியும் எனவே இங்கு வந்து மேலதிகமாக ஒரு நேரேற்றம் உருவாகி உள்ளது இதனால இந்த குறை கடத்தி வந்து பி வகை குறை கடத்தி என அழைக்கப்படும் அதாவது பொசிட்டிவ் சார்ஜ் உருவாகியதால பி வகை குறை கடத்தி என அழைக்கப்படும் மேலும் இங்கு வந்து போரோன் அணு வந்து மின்கடத்தலின் போது இலத்திரன்களை ஏற்கக்கூடிய இலத்திரன்களை ஏற்கக்கூடிய துளைகளை உருவாக்கி உள்ளது நேரேற்றமுடைய துளைகளை உருவாக்கி உள்ளது எனவே இது ஏற்பான் அணு என அழைக்கப்படும் அடுத்தது வந்து நாங்க பி என் சந்தி எவ்வாறு உருவாகிறது என்று பார்ப்போம் இங்கு சாதாரணமான ஒரு உள்ளீட்டு குறை கடத்தி எடுக்கப்படும் உதாரணமாக ஒரு சிலிக்கன் சாலகத்தை எடுப்போம் அதுல வந்து ஒரு பகுதியை மூன்றாம் கூட்ட மூலகத்தை கொண்டு மாசுபடுத்தல் செய்ய வேண்டும் மற்றைய பகுதியை ஐந்தாம் கூட்ட மூலகத்தை கொண்டு மாசுபடுத்தல் செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு மாசுபடுத்தி ஒரு வெளியீட்டு குறை கடத்தி உருவாக்கப்படும் எனவே இந்த வெளியீட்டு குறை கடத்தில வந்து எங்களே தெரியும் மூன்றாம் கூட்ட மூலகத்தால மாசுபடுத்தல் செஞ்சா பி வகை குறை கடத்தி உருவாகும் அதே போல ஐந்தாம் கூட்ட மூலகத்தை பயன்படுத்தி மாசுற்றல் செஞ்சா என் வகை குறை கடத்தி உருவாகும் ஆகவே இங்க பி வகை என் வகை இரண்டு குறை கடத்தியலையும் கலந்த ஒரு வெளியீட்டு குறை கடத்தி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் பி வகை குறை கடத்தில 
நிறைய நேரேற்றம் கொண்ட துளைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அதே போல இன்பகை குறை கடத்தில மறையேற்றம் உடைய சுயாதீன இலத்தினங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே இங்க பீவகை என்பகை இரு குறை கடத்தியலுக்கும் இடையில ஒரு சந்தி ஒன்று உருவாக்கப்படும் இந்த சந்தி தான் பி என் சந்தி என அழைக்கப்படும் ஆகவே இங்க பார்த்தண்டா நேர் மறை ஏற்றங்கள் கொண்டதாக காணப்படும் இந்த சந்திக்கு இரு பக்கமும் இவை வந்து ஒவ்வாத ஏற்றங்களாக இருப்பதால வந்து ஒன்றை ஒன்று கவரப்பாகும் ஆகவே இந்த பகுதியிலிருந்து நேர் பகுதியை நோக்கி நேரேற்றம் கொண்ட துளைகள் வந்து பரவும் அதே போல என்பகை குறை கடத்தில் உள்ள மறையேற்றம் கொண்ட சுயாதீன இலத்திரன்கள் வந்து பீவகை பகுதியை நோக்கி பரவலடையும் இவ்வாறு பரவலடைந்ததன் மூலம் பீவகை குறை கடத்திட சந்திக்கு அருகில மறையேற்றங்களும் சந்திக்கு அருகில என்பகை குறை கடத்தில நேரேற்றங்களும் உருவாகும் இவ்வாறு சம அளவான ஏற்றங்கள் உருவாக்கப்படுவதால ஏற்றக்காவிகள் இல்லாம போகும் ஒரு நடுநிலைத்தன்மை போல ஏற்படும் ஏற்றக்காவிகள் அற்ற ஒரு பிரதேசம் உருவாகும் இந்த பிரதேசம் வந்து வரிதாக்கட் பிரதேசம் என அழைக்கப்படும் இந்த வரிதாக்கட் பிரதேசம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு மேலும் பி வகையிலிருந்து துளைகளும் என் வகையிலிருந்து இலத்திரன்களும் சந்திய சந்தியினூடாக அசையாது ஏனென்றால் இந்த வரிதாக்கட் பிரதேசத்தால ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுத்தப்படும் இது தடுப்பு அழுத்தம் என அழைக்கப்படும் சாதாரணமாக ஒரு த ஒரு சிலிக்கன் அணுவிட தடுப்பு அழுத்தம் வந்து பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டாக காணப்படும் அதே போல ஜேமானியத்திட பூச்சியம் தசம் மூன்று வோல்ட்டாக காணப்படும் அடுத்தது வந்து நாங்க பி என் சந்தியின் கோடல் என்றால் என்னது பார்ப்போம் பி என் சந்தியினூடாக ஒரு புற மு புற மின்முதலின் மூலம் அழுத்த வித்தியாசத்தை உண்டாக்குதல் ஆகும் இங்கு புற மின்முதலாக எங்களுக்கு மின்கலத்தை பயன்படுத்த இயலும் இது இரண்டு வகை இரண்டு வகைப்படும் பின்முக கோடல் முன்முக கோடல் பின்முக கோடல் தொடுப்பு என்றால் என்னது பார்த்தா இங்கு சாதாரணமாக பி என் சந்தியை கொண்ட ஒரு வெளியீட்டு குறை கடத்திட அமைப்புக்கு நாங்க வந்து பி வகை குறை பி பகுதிக்கு வந்து மறை அழுத்தம் வார மாதிரியும் என் பகுதிக்கு நேர் அழுத்தம் வார மாதிரியும் ஒரு புற மின்முதலை தொடுத்தல் வந்து பின்முக கோடல் தொடுப்பு என அழைக்கப்படும் எனவே இங்க வந்து பார்த்தண்டா புற மின்முதலிட மறை அழுத்தத்தால பி பகுதியில் உள்ள நேரேற்றம் கொண்ட துளைகள் வந்து கவரப்படும் அதே போல என் பகுதியில் உள்ள மறையேற்றம் கொண்ட சுயாதீன இலத்திரன்கள் வந்து புற மின்முதலிட நேர் அழுத்தத்தால கவரப்படும் இவ்வாறு கவரப்படுவதால வரிதாக்கட் பிரதேசம் வந்து ஒரு அகன்ற பிரதேசமாக மாறும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து சந்தியை கடக்க முடியாமல் இருக்கும் அதாவது துளைகளாலும் சுயாதீன இலத்திரன்களாலும் சந்தியை கடக்க முடியாமல் இருக்கும் எனவே இலத்திரன்களும் துளைகளும் இங்கு அசையல்ல இதனால மின்னோட்டம் உருவாக்கப்படாது ஓட்டம் ஒன்று பாய்வதில்லை அடுத்தது வந்து முன்முக கோடல் தொடுப்பு என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் இங்கும் பி என் சந்தியை கொண்ட ஒரு வெளியீட்டு குறை கடத்தி ஒன்றை எடுத்து அதுட பி பகுதிக்கு வந்து நேர் அழுத்தம் வார மாதிரியும் என் பகுதிக்கு வந்து மறை அழுத்தம் வார மாதிரியும் ஒரு புற மின்முதலை தொடுத்தல் வந்து முன்முக கோடல் தொடுப்பு என அழைக்கப்படும் எனவே இங்கு பார்த்தண்டா நேரேற்றமுடைய துளைகளும் இந்த நேர் அழுத்தமும் அருகருகே காணப்படும் அதே போல மறையேற்றமுடைய சுயாதீன இலத்திரன்களும் இந்த மறை அழுத்தமும் அருகருகே காணப்படும் எனவே இந்த நேரேற்றம் வந்து நேரேற்றம் கொண்ட துளைகளை தள்ளும் அதே போல இந்த மறை அழுத்தம் வந்து மறையேற்றம் கொண்ட சுயாதீன இலத்திரன்களை தள்ளும் எனவே இவ்வாறு சந்தியை நோக்கி இலத்திரன்களும் துளைகளும் வந்து தள்ளப்படுவதால வரிதாக்கட் பிரதேசம் ஒடுங்கி செல்லும் இங்க வந்து நாங்க பயன்படுத்தினது வந்து அழுத்தம் வந்து பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டை விட குறைவாக எங்களுக்கு தெரியும் பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டா ஒரு வரிதாக்கட் பிரதேசத்திட அழுத்தமாக காணப்படும் எனவே வரிதாக்கட் பிரதேசத்தை விட அழுத்தத்தை விட குறைவான அழுத்தம் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட எனினும் மேலும் இந்த அழுத்தத்தை பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டை விட அதிகரிச்சா முன் இங்க போலவே அஹ் இலத்திரன்களும் துளைகளும் வந்து இந்த புறமின் முதலின் அழுத்தத்தால வந்து தள்ளப்படும் சந்தியை நோக்கி தள்ளப்படும் எனவே இங்கு வந்து வரிதாக்கட் பிரதேசம் ஒன்றே இல்லாத நிலைக்கு வரும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல வரிதாக்கட் பிரதேசம் இல்ல போனா நேரேற்றம் கொண்ட துளைகளும் மறையேற்றம் கொண்ட சுயாதீன இலத்திரன்களும் பி என் சந்திய வந்து கடக்க கூடியதாக மாறும் இவ்வாறு இங்க ஏற்றக்காவிகளான துளைகளும் இலத்திரன்களும் வந்து அசைந்ததனால ஒரு மின்னோட்டம் வந்து உருவாக்கப்படும் இங்க உருவா இங்க வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்துல பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டை விட குறைவான சந்தர்ப்பத்துல வந்து ஒரு புறக்கணிக்கத்தக்க மிக சிறிய மின்னோட்டம் வந்து தான் உருவாகும் எனினும் இந்த சந்தர்ப்பத்துல ஒப்பீட்டளவில் பெரிய ஒரு மின்னோட்டம் உருவாகும்